వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు అండి మామూలుగా అయితే డయాబెటీస్ గురించి అందరికీ తెలుసు సో ఇందులో చాలా రకాల టైప్స్ ఉంటాయి టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ అని చెప్పేసి ఇలా చాలా రకాల డయాబెటీస్లు ఉంటాయి బట్ ఇంత ఇంతవరకు మనము టైప్ టూ డయాబెటీస్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడదు బట్ టైప్ వన్ గురించి అసలు టైప్ వన్ వస్తే ఎందుకు వస్తుంది సో టైప్ వన్కి క్యూర్ లేదా కొంతమంది వచ్చేసి క్యూర్ లేదు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు సో దానికి కూడా బెస్ట్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి దాన్ని కూడా మనం క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు నాచురపతి డాక్టర్ ఎస్ఏ కుమార్ గారు సో సార్ ద్వారానే విషయాలని తెలుసుకున్నాం నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్ టైప్ టూ అంటే అది జెనటికల్గా కాకుండా మామూలుగా మధ్యలో మనకు మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల వస్తుంది అని చెప్పేసి మన అందరికీ తెలుసు బట్ టైప్ వన్ ఎందుకు వస్తుంది టైప్ వన్ వస్తే అసలు క్యూర్ లేదని చెప్పేసి అంటా ఉంటారు డాక్టర్స్ సో దాన్ని కూడా క్యూర్ చేసుకోవచ్చని మీరు అంటున్నారు సో ఎలా అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మనకు తెలవాల్సిన విషయం ఏంటంటే టైప్ వన్ మనకు ఎలా వస్తుంది అండి ఓకే ఓకే సో నార్మలీ ఈవెన్ మెనీ పీపుల్ దే హ్యావ్ ఆస్క్ మీ వాళ్ళ అడగడం ఏంటంటే జెనెటికలీ వస్తుంది డాక్టర్ చెప్పారు జెనెటికలీ వస్తుందని బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు జెనెటికలీ వస్తుంది అంటే ఒకరికి ఈవెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా వస్తుంది ఒకరికి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా వస్తుంది ఓకే ఓకే సో జెనెటికలీ రావాల్సిన ఉంటే ఒకరికు ఈవెన్ పుట్టినప్పటి నుంచి వచ్చేస్తాయి దట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఓకే ఓకే బట్ ఎలా కాకుండా మనకు ఒకరికి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది ఒకరికి టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది ఈవెన్ అప్ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చిన డయాబెటీస్ అయితే దట్ దట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ టైప్ వన్ ఓకే ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ అఫ్ టోటల్ పాపులేషన్ అండ్ ఈ డయాబెటీస్లు సఫర్ అయ్యే వాళ్ళ అరౌండ్ టెన్ క్రోర్స్ ఓకే అండ్ ఆన్లైన్ ఉన్నారు ఇప్పుడు అంటే ప్రీ డయాబెటిక్ పీపుల్ ఓకే దే ఆర్ అరౌండ్ థర్టీన్ క్రోర్స్ ఓకే సో టోటల్గా చూస్తే ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ ఇస్ ఆన్ ద హోల్ ఓకే డయాబెటీస్ ఇంతమంది పేషెంట్లు ఉన్నారు అంతమంది ఉన్నారనమాట దాన్ని డిటెక్టెడ్ టెన్ క్రోర్స్ ఓకే యాజ్ పర్ ద డబ్ల్యూహెచ్ఓ డాటా ప్రకారంగా మనం చూస్తే బట్ వెన్ సో మచ్ అఫ్ బిగ్ ఫిగర్ ఈజ్ దేర్ ఓకే దెన్ అక్కడ మనం ఆలోచన చేయాల్సింది ఏంటంటే వై ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపీ ఎందుకు వస్తుంది మనకి ఓకే ఈ ఒక్క విషయం ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందంటే దే విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ కేర్ అండ్ వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు బాగా స్వయంగా వాళ్ళ కేర్ తీసుకోవచ్చు బాగా క్యూర్ చేయొచ్చు ఓకే సార్ ఓకే అండ్ యాక్చువల్గా చూస్తే మనకు సపోజ్ టైప్ వన్ వచ్చేసింది అనుకో ఓకే ఓకే సో ఎందుకు వచ్చిందని ఒక క్వశ్చన్ అక్కడ ఎస్ ఓకే అది ఎందుకు వచ్చింది అంటే యాక్చువల్గా ఎప్పుడైనా సరే మన బాడీలో ఆటో ఇమ్యూన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఓకే ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే బిటాసెల్ విల్ బి డెడ్ ఓకే బిటాసెల్ ఆటోమేటికల్ చనిపోతాయి అక్కడ ఓకే బిటాసెల్ చనిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్సులిన్ సిక్రేషన్ అక్కడ జరగదు ఓకే దేన్ వీ నీడ్ ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ నార్మలీ ఈ టైప్ వన్ లో జరిగేది అంటే టైప్ వన్ వాళ్ళంతా ఇన్సులిన్ కంపల్సరీ వాడుతున్నారు వాడుతున్నారు ఓకే వాళ్ళు కంపల్సరీ వాడాల్సిందే వాడాల్సిందే ఓకే ఎస్ సో సార్ ఈ అంటే ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే జెండిగల్ గా వస్తుంది వీళ్ళకి వీళ్ళు ఇన్సులిన్ చిన్నప్పటి నుంచి వాడుతా ఉన్నారు ఎస్ సో వీళ్ళు అంటే ఇన్సులిన్ తగ్గించుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్ అయ్యేదానికి అంటే మెడిసిన్స్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రెమెడీస్ కానీ ఏం లేవంటారా యాక్చువల్లీ రెమెడీస్ ఆర్ దేర్ యాక్చువల్లీ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ అవర్ ఫుడ్ ప్యాటర్న్ ఓకే మనం ఓన్లీ ఆహారం ద్వారా టైప్ వన్ డయాబెటీస్కు కూడా మనం సరిగా చేయొచ్చు ఓకే ఓకే అక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క టైం మనం ఏదో ఒకటి తీసుకోవడం అంటే తాగడం కానీ లేకపోతే మనం తినడం కానీ ఓకే ఏదో ఒక స్నాక్స్ కానీ లెడర్స్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ ఓకే లేకపోతే మనం ఏదో ఒక విధానంగా ఏదో ఒక స్నాక్స్ మనం తింటున్నాం లేకపోతే ఒక చాక్లెట్ తింటున్నాం ఓకే వాట్ ఎవర్ సపోజ్ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ వీ కీప్ ఆన్ ఈటింగ్ సంథింగ్ ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో చాలా ఎక్సెసివ్గా ఇన్సులిన్ సిక్రేషన్ జరుగుతుంది ఓకే ఓకే చాలా ఎక్సెసివ్గా ఇన్సులిన్ సిక్రేషన్ జరగడం అది కూడా మంచిది కాదు ఓకే అక్కడ ఏమవుతుందంటే చాలా ఎక్సెసివ్గా ఇన్సులిన్ సిక్రేషన్ మన బాడీలో జరిగితే అప్పుడు మెయిన్ విషయం అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్సులిన్ అట్రాక్ట్ త్రీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనమాట ఒకటి ఏంటంటే వాటర్ ఓకే రెండోది గ్లూకోజ్ ఓకే ఓకే అండ్ మూడోది ఫ్యాట్ ఓకే చర్బి ఓకే సో దట్ కోవ
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా ఇన్సులిన్ సిక్యుయేషన్ బాగా జరిగింది అనుకో అప్పుడు ఈ త్రీ థింగ్స్ మన బాడీలో ఎక్కువ చోట్ల మనకు స్టోర్ అయిపోతుంది అనమాట మసల్స్లు మనకు స్టోర్ అయితే ఫ్యాటీ అయిపోవడం మనం స్కిన్ ఎక్కడైనా సరే ఓకే సో గెయిన్ అవ్వడం ఓకే అండ్ వాటర్ మనకు పెరిగిపోతే వాటర్ బల్యూమ్ మన శరీరంలో పెరిగితే ఇది అట్రాక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన శరీరంలో అగైన్ బ్లడ్ బాల్యూమ్ పెరిగిపోతాయి సో ఆటోమేటికల్ బీపీ విల్ రైట్స్ ఓకే ఓకే అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇట్స్ స్టోర్డ్ ఎక్సెసివ్ క్వాంటిటీ ఇన్ ద లివర్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ లివర్లు ఫ్యాటీ లివర్గా మారిపోతాయి ఓకే ఓకే సో ఫ్యాటీ లివర్ పైన ఒక కోటెడ్ కోట్ వచ్చేస్తాయి అనమాట సో కోటెడ్ అయిపోతే ఆటోమేటికలీ ఫ్యాటీ లివర్గా మారుతాయి దానివల్ల మనకు సిమ్టమ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మనకు డెవలప్ అవుతుంది ఓకే సార్ ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ కొన్ని హార్మోన్స్ అక్కడ మెటాబలైజ్ అవ్వాల్సి ఉంది మెటాబలైజ్ అవుతుంది ఓకే ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ కేస్ మనకు లివర్ బాగా పని చేయకపోతే లేకపోతే ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చేసింది అనుకో ఇమీడియట్లీ యువర్ కొలెస్ట్రాల్ విల్ రైట్స్ ఓకే ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ బికాస్ కొలెస్ట్రాల్ మనకు లివర్ ద్వారా తయారవుతుంది కదా ఎస్ సో ఆటోమేటికలీ కొలెస్ట్రాల్ అక్కడ రేజ్ అవుతుంది దానివల్ల కూడా ఓకే ఓకే కొలెస్ట్రాల్ రేజ్ అయితే హార్ట్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ ఓకే ఒకదాని నుంచి ఒకటి ఆటోమేటిక్ అన్ని ఒకదాని నుంచి ఒకటి వస్తేనే ఉంటాయి వస్తే ఉంటాయి అండ్ బేసికలీ అక్కడ మనం చూస్తే అక్కడ ఏమవుతుందంటే లైక్ థైరాయిడ్ డెవలప్ అవడం కానీ ఒబేసిటీ డెవలప్ అవడం కానీ సెంట్రల్ ఒబేసిటీ ఓన్లీ పొట్ట కొంతమందికి పెరిగిపోతుంది బెల్లీ ఫ్యాట్ యా బెల్లీ ఫ్యాట్ ఓకే అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ ద హై బీపీ ఓకే ఫోర్త్ ఇస్ లైక్ మేబీ హైపర్ ఆర్ హైపర్జమ్ ఓకే ఎనీథింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సపోజ్ ద క్లాట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ బ్రెయిన్ ఆటోమేటికలీ మీకు ఫిట్స్ రావడం మొదలు పెడతాయి లేకపోతే మీకు పారాలిసిస్ రావచ్చు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఫర్ ద స్పెషల్లీ ఫర్ ద లేడీస్ ఓకే వాళ్ళకు ఏమవుతుందంటే పీసీఓడీ డెవలప్ అవుతుంది ఓకే పీసీఓఎస్ డెవలప్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళకు ఫైబ్రాయిడ్స్ కూడా డెవలప్ అయిపోతుంది ఓకే ఓకే అండ్ దే మే డెవలప్ సిస్ట్ ఆన్ ద బ్రెస్ట్ ఆర్ ట్యూమర్ ఆన్ ద బ్రెస్ట్ ఓకే సో టోటలీ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ ఎ గ్రోత్ హార్మోన్ సో ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ వల్ల మనకు బాడీలో అన్ని చోట్లు మనకు గ్రోత్ ఓవర్ గ్రోత్ రావడం అవకాశం ఉంది ఇన్సులిన్ వాడడమే బంద్ చేయాలంటారు ఫస్ట్ ఇన్సులిన్ వల్లనే కదా సార్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి అవును వస్తున్నాయి ఓకే బట్ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఆ ఇన్సులిన్ బాడడం వల్ల ఇస్తూ ఇది వస్తుందని కాదు ఓకే మన బాడీలో సిక్రేషన్ జరిగితే ఓకే అప్పుడు మాత్రం ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతుంది ఓకే సో మనం చేయాల్సింది అక్కడ ఏంటంటే మెడిసిన్ వరకు వెళ్ళడం దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఓకే ఓకే దట్ ఈస్ నాట్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ బట్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి మనకు తగ్గితే మనం ఇన్సులిన్ బయట తీసుకుంటున్నాం బట్ మనకు నార్మలైజ్ అయ్యి ఉంటే మనకు ఇదేం అవసరం లేదు కదా ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రాదు ఓకే ఇలా నార్మల్ అవ్వడానికి మీరు ఈ రోజు మన ప్రేక్షకులు ఎలాంటి రెమెడీ చెప్పబోతున్నారు ఇలాంటి మెడిసిన్స్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు నాచురోపతి ఎగ్జాక్ట్లీ and uh, little bit little bit uh, i'll tell you okay. more about this akada em avutundi ante ee insulin ekku secretion avadam valla manaku etla jarugutundi anamata ee insulin secretions ku manam normalize cheyalante normally i say in all the videos okay entante we have to give 8 hours gap in the food okay once in the morning once in the evening okay that is number 1 the number 2 we have to avoid all the animal proteins okay and number 3 we have to think of all the like uh, all sort of uh, this uh, uh, fatty food and uh, like uh, uh, if you think of oily food okay fast food okay idi anni manam koncham avoid cheyalsam avutundi okay ante okaru type 1 diabetes ku vachin tarvata idi maatram akada there is a big role of all these items okay sir so manam eppudaina sari గ్రోత్ హార్మోన్ మనం తగ్గించాం అనుకో సపోజ్ మీరు మిల్క్ అవాయిడ్ చేశారంటే ఆటోమేటికలీ మీకు ఐజిఎఫ్ అక్కడ తగ్గుతుంది ఓకే ఓకే ఐజిఎఫ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ హార్మోన్ అనమాట ఓకే సో అక్కడ ఆ హార్మోన్స్ తగ్గిపోతే ఆటోమేటికలీ ఏమవుతుందంటే ఇమ్మీడియట్లీ డ్రాస్టికల్ ఇట్ విల్ ఫాల్ ఓకే లైక్ సపోజ్ యూఆర్ ఇంటూ అరౌండ్ హండ్రెడ్ కేజీ వైట్ ఓకే మీరు జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీరు మిల్క్ ఆపండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత యూ జస్ట్ సెక్యూర్ వైట్ యూ విల్ ఫైండ్ ద డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఓకే 
పదిహేను రోజు మాత్రమే మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్ మీరు ఆపండి ఆ తర్వాత అగైన్ యూ సీ ద చేంజెస్ యువర్ బాడీ ఓకే ఇట్స్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ విల్ టేక్ ప్లేస్ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ మన శరీరంలో కూడా ఇది అన్నీ మనం పాటించుకోవడం వల్ల మనకు ఇన్సులిన్ మెటాబలైజ్ అవుతుంది అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ మనకు నార్మలైజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్స్ ఒక్కోసారి మనకు నార్మలైజ్ అయిపోయిందంటే దెన్ దర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ మెడికేషన్ దర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ దర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ సైడ్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ మెడికేషన్ నథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ యూ క్యాన్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ బై చీటింగ్ అట్ హోమ్ అండ్ అక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎయిట్ అవర్స్ గ్యాప్ ఫుడ్ టూ టైమ్స్ ఫుడ్ ఇన్ అ డే సెకండ్ టైమ్ ఫుడ్ షుడ్ బి టేకన్ బిఫోర్ ద సన్ సెట్ ఓకే దట్ ఈస్ ద నంబర్ టూ అండ్ నంబర్ త్రీ is like we have to avoid certain items which i told like yes. milk made items okay. and all the non veg all the animal proteins okay. which i'm telling and apart from that gluten food also okay that because that is also one of the cause for the autoimmune disease sir gluten food dehn le ekkuga dorukutadi denni avoid cheyali aa food yeah ekkuga manaku untundi normally godam lo manam tintunam okay godam lo gluten we find in higher quantity okay and uh, even barley బార్లేలు కూడా బార్లీ ఎస్ మన వెయిట్ లాస్ చేస్తే సార్ బార్లీ అంటే మనకు చలవు కూడా అంటారు దాని దట్ ఈస్ ఓకే ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ నో నార్మల్ పీపుల్ ఎవరైనా తినొచ్చు ఓకే దానిలో ఇబ్బంది ఏం లేదు ఓకే బట్ సపోజ్ మీరు ఎప్పుడు ఒకసారి తింటే మీకు ఏం కాదు సపోజ్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఎ హ్యాబిట్ లైక్ డైలీ బేసిస్లో మీరు బార్లే తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు లేకపోతే బార్లే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దోశ కానీ చపాతి కానీ ఓట్స్ కానీ ఇది అన్నీ తినడం మొదలు పెడతారు సో దానివల్ల కూడా మనకు గ్లూటెన్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఓకే సో అగైన్ ఎవరికైనా సరే ఆటోమిన్ డిజీజ్ ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ టైప్ ఐటమ్ తీసుకుంటే వాళ్ళకు ఎప్పటికీ ఆటోమిన్ డిజీజ్ నార్మలైజ్ కాదు ఓకే ఓకే సో అందుకే నేను ప్రతి ఒక్క వీడియోలు ఎంతమంది చెప్పాను ఏంటంటే ఆల్ ద అనిమల్ ప్రోటీన్ అండ్ ఆల్ ద మిల్క్ అండ్ మిల్క్ మేడ్ ప్రొడక్ట్ డైరీ ప్రొడక్ట్ అండ్ గ్లూటెన్ ఫుడ్ ఇది మాత్రమే మీరు మినిమైజ్ చేయండి విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ టైమ్ యువర్ ఆటోమిన్ డిజీజ్ విల్ బి నార్మలైజ్ ఫుల్లీ ఓకే అండ్ ద రియాక్షన్ విల్ స్టాప్ ఇమీడియట్లీ విత్ ఇన్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ఆఫ్ టైమ్ యువర్ ఆటోమిన్ రియాక్షన్ విల్ కమ్ డౌన్ ఓకే ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ టు ఓవర్ వెయిట్ సో యూ క్యాన్ రిడ్యూస్ ద విత్ వెయిట్ విత్ ఇన్ జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఓకే దట్స్ ఆల్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీకు తగ్గడం మొదలు పెడతాయి ఓకే ఆ తర్వాత లెటర్ సే లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్లో మనకు కంప్లీట్గా రివర్స్ అయిపోవాలి మనకు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అస్సలు మనకు దాని రియాక్షన్ మన బాడీలో ఉండకూడదు వద్దు అంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ వన్ ఇయర్ దట్ ఈస్ యాజ్ ఫర్ మై క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ ఐమ్ షేరింగ్ విత్ ఓకే సార్ సో ఈ వన్ ఇయర్లో పూర్తిగా వాళ్ళకు నార్మలైజ్ అయిపోతుంది టూ టైమ్స్ ఫుడ్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అండ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి ఓకే యాజ్ ఐ సెడ్ యాజ్ ఫర్ దేర్ బాడీ వైట్ దే హ్యావ్ టు కన్జ్యూమ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఓకే అండ్ ఎయిట్ అవర్స్ గ్యాప్ ద సెకండ్ టైమ్ ఫుడ్స్ షుడ్ బి టేకన్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ బిఫోర్ సన్ సెట్ ఓకే ఓకే ఇది మాత్రం వాళ్ళ ఫాలో అయితే ఈవెన్ వాళ్ళకు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఉన్నా సరే కూడా సో దాట్ విల్ బి రివర్స్ విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ సార్ సూపర్ సార్ సూపర్ ఓకే నిజంగా కంపల్సరీ మీరు చెప్పినట్టు మన ప్రేక్షకులు ఈ ఫుడ్ ఏవైతే ఫుడ్లు అవాయిడ్ చేయాలో అవాయిడ్ చేసి షూర్గా మీరు చెప్పినట్టు డైట్ ప్యాటర్న్ పాటిస్తూ డయాబెటీస్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ని రివర్స్ చేసుకుంటారు హెల్దీగా అంటే వన్ ఇయర్ మీరు టైం చెప్పారు ఇలా మీరు చెప్పినట్టు చేస్తే వన్ ఇయర్లో పూర్తిగా రివర్స్ అవుతుందని కంపల్సరీ మన ప్రేక్షకులు ఇంకా ఏమన్నా సమాచారం కోసం కింద సార్ నెంబర్స్ కోరుతూ మీరు కాల్ చేయొచ్చు సార్ ప్రేక్షకులు కూడా మీరు కాల్ చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇంత మంచి ఫుడ్ డైట్ గురించి అంటే ఏ పదార్థాలు అవాయిడ్ చేయాలి చాలా చక్కగా గురించారు థ్యాంక్ యూ సార్